నమస్తే బీసీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు యశ్వంత్ ముందుగా హెడ్ లైన్ చూద్దాం చిల్లకూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎస్ఐ మీడియా సమావేశం గ్రామాల్లో వినాయక విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో పోలీసుల అనుమతి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని సూచించిన ఎస్ఐ గోపాల్ రావు కొండూరు గ్రామంలో బాదురే బాదురు కార్యక్రమం పాల్గొన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే పాషం సునీల్ కుమార్ కోటలోని షాది మంచిలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నియోజకవర్గ కార్యకర్తల సమావేశం పాల్గొన్న రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు వెంకటచలపతి దౌర్జన్యాలు తప్పుడు కేసులతో టీడీపీ నాయకులను కార్యకర్తలను అడ్డుకోలేరని మాజీ మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి అన్నారు తిరుపతి జిల్లా వాకాడు మండలం కొండూరు గ్రామంలో టీడీపీ మండల అధ్యక్షుడు తువ్వూరు మధుసూదన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో బాదురే బాదురు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఎంతో ఆర్భాటంగా బైక్ ర్యాలీ చేపట్టారు టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి బీదా రవిచంద్ర తిరుపతి జిల్లా పార్లమెంటరీ అధ్యక్షుడు నర్సింహ యాదవ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే పాషిం సునీల్ కుమార్ నియోజకవర్గ టీడీపీ పరిశీలకుడు షేక్ కరీముల్లా ఇంటింటికి తిరుగుతూ పెరిగిన ధరలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు ఈ సందర్భంగా సోమిరెడ్డి మాట్లాడుతూ మహిళలకు ఈ రాష్ట్రంలో న్యాయం జరగడం లేదన్నారు రైతులు కష్టపడి పండించిన పంటను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసి ఆరు నెలలు అయినా నేటికి వారి అకౌంట్లకు నగదు జమ కాలేదన్నారు కేసీఆర్ రైతు బంధు పథకంతో రైతులకు అనేక పథకాలు తీసుకువస్తుంటే ఆంధ్రాలో సబ్సిడీని ఎత్తివేసి రైతుల నడ్డి వీరిస్తున్నారని అన్నారు బీదర్ రవిచంద్ర మాట్లాడుతూ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ కార్పొరేషన్ల నిధులను మళ్లించి ప్రజలకు ఒక్క రూపాయి కూడా అందకుండా చేశారన్నారు నరసింహ యాదవ్ మాట్లాడుతూ చంద్రబాబును గెలిపించుకుని ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలన్నారు పాషం సునీల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ వాకాడు మండలంలో చేసిన అభివృద్ది పనులన్నీ తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలోనే జరిగినవే అన్నారు కార్యక్రమంలో చెంచు రామయ్య చిట్టమూరు మండల అధ్యక్షుడు కిషోర్ నాయుడు కోట మండల అధ్యక్షుడు సర్వోత్తమ్ రెడ్డి కొండూరు సర్పంచ్ కడూరు రామయ్య టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రజలు మధురటి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం 
ఫిరోషియస్ గా నిన్ననే కనపడిపోయిన నిన్ననే ముస్లిం గురువు చెప్పారు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు ఇద్దరు బిడ్డలు తల్లి భార్య చనిపోయిన ఎందుకు చనిపోయారు కరీముల్లా ఆయన పొలంలో షెడ్ నలుగురు పిల్లకాయలు చీట్లు అట్టా ఆడుకుంటుంటే మందలిచ్చు రే తప్పు రా అని చెప్పు లేదు కేసు పెట్టు కేసు పెట్టు ఏముంది నువ్వు కర్ర తీసుకొని తరిమి 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 కొడితే ఎరువు మీద వేరే దూరంగా ఉండే పొలంలో శవమై తేలితే వాడు కోవిడ్ టైం బయటకు ధైర్యం లేదు వాళ్ళకి నాకు చెప్పల ఎవరు చెప్పల నిన్న పోయి అంటే ఒకటిన్నర సంవత్సరం క్రితం జరిగితే ఇప్పుడు మనం ఈ అన్ని పోరాటాలు చూసి మనకి వాస్తవాలు చెప్పే పరిస్థితి వచ్చింది నిన్న పోయి పరామర్శించి వాడికి ఏదో చిన్న ఆర్థిక సాయం చేసి వచ్చాం అది కూడా నేషనల్ ఎస్సీ నేషనల్ మైనారిటీ కమిషన్ ఢిల్లీకి పోతాం వదిలిపెట్టాం ఇంకో పిల్లడు రవిచంద్ర చెప్పారు చెట్టు కింద వీధి తాగితే ఇరవై రెండు వేల పిల్లడు పెళ్లి కాల తల్లి ఉంది నాయన ఉంది ఈరోజు పోషించేవాడు లేరు చనిపోయినాడు రాత్రి ఉన్నంతలో నొప్పులంటే వాళ్ళ నాయనమ్మ తాపడం పెట్టింది తెల్లారికి చనిపోయిన అటువంటి ఎన్ని అంటా నేను వీటన్నిటి మీద జిల్లాలో పోలీసులు అరాచకాల మీద ఒక పెద్ద ఉద్యమం తెలుగుదేశం పార్టీ కింద చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నాం పోలీసుల సంగతి ఎందుకు తేరస్తాం అంత తేలిక వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి మన చేసుకుంటున్నా వీటన్నీ ఏంటంటే అందుకంటే గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఈరోజు కరీముల్ల ఇద్దరు ముస్లిం పిల్లలు చనిపోయినారు ఒక దళితుడు చనిపోయినాడు ఒక గిరిజన్ అనికేపల్లి గిరిజన్ కుర్రోడ్ పోలీస్ స్టేషన్ లో నన్ను ఈ విధంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారంటే ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు హెడ్ కానిస్టేబుల్ రిజిస్టర్ చేశాడు ఆ రోజు కరీమల్ల లేదు స్టేషన్ లో వెంకటాచలు పది రోజులు తిరిగిచ్చాడు వైసీపీ వాళ్ళు మీద కేసు పెట్టాలి అని చెప్పి కొడితే బ్రెయిన్ దెబ్బలేనది ఇరవై రెండు ఏళ్ళ పిల్లడు పోయి రైలు కింద పడిపోయాడు అక్కడ నుండి వాళ్ళ జనం చూసి పట్టుకుని కాపాడి హాస్పిటల్కి తీసుకుపోతే మూడు నెలల హాస్పిటల్ లో ఉంటే పది లక్షల రూపాయలు ఇది ఒక గిరిజన్ కుర్రోడికి పది లక్షలు ఖర్చు అయింది ఎగర అమ్ముకొని హాస్పిటల్ డబ్బు కట్టుకున్నారు గిరిజన కుటుంబం అయితే రెండు సంవత్సరాలు వెంకటాచలం వచ్చేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సునీల్ కుమార్ గారు మొదన్న మిగిలిన నాయకత్వం అందరూ మాట్లాడి ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నాక గ్రామాల్లో తీసుకుంటా అవసరం మన మనం బలహీనంగా ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో తీసుకురావాల్సిందే ఎన్నికల్లో గెలవాలంటే గూడూరు నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా రెప్పరెప్పులు అడిగించాలంటే కొన్ని మండలాల్లో కొన్ని గ్రామాల్లో కొన్ని నాయకులను మనం కలుపుకోవాల్సిందే కానీ ఎవరైతే కష్టకాలంలో జెండా మోసారో నాయకులు నిలబడి అన్ని కష్టాలు అనుభవించారో వారికి మాత్రం నష్టం జరగకుండా వాళ్ళని గౌరవాన్ని కాపాడుకునేటువంటి బాధ్యత చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు సునీల్ గారు మేము తీసుకుంటామని చెప్పి అందరూ కూడా గ్రామ గ్రామాన మనం పార్టీని బలోపేతం చేసేదానికి మీ అందరూ కూడా సహకరించాలని కృషి చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ రోజు మీరందరూ పలికిన అపూర్వ స్వాగతానికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం ఈ రోజు రాష్ట్రం ఏ విధంగా ఉందో చూస్తున్నారు ఈ జిల్లాలో పరిస్థితులు మీరందరూ గమనిస్తుంటారు సంవత్సరం రోజులుగా ఈ జిల్లాలో ఎవరు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు ఎవరు హత్య కావించబడుతున్నారు ఎస్సీ ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు హత్యలు చేయబడుతున్నారు ఎస్టీలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు హత్య కావించబడుతున్నారు బీసీల బిడ్డలు మైనారిటీల బిడ్డలు ఎందుకు చనిపోతున్నారు అట్లా ఈరోజు ఈ గవర్నమెంట్ లో దళితులకి ఎక్కడ కూడా గౌరవం లేదు మీరు ఎక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మన గ్రామంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ప్రత్యేకత ఎస్సీలకు కానీ బీసీలకు కానీ మైనార్టీలకు కానీ ఆ రోజు కార్పొరేషన్ పెట్టి మా అందరూ కూడా లోన్ ఇచ్చి మన కాలం మీద నిర్వహించ చేసినటువంటి మంచి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారని మనం ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాంటి మంచి మనిషికి మనం అన్యాయం చేశాం అలాంటి మంచి మనిషికి ముఖ్యంగా ఈ వాతావరణ మండలంలో ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా 
ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ అడుగుజాడల్లో నాయకులు కార్యకర్తలు అంకిత భావంతో నడుస్తూ రాష్ట్రంలో అవినీతి రహిత పాలన అందించేందుకు కృషి చేయాలని ఆమ్ ఆద్మీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు వెంకట చలపతి అన్నారు కోటలోని షాదీ మన్సిల్లో ఆదివారం నియోజకవర్గ కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కార్యకర్తల ప్రజలతో మమేకమవుతూ అవినీతిని అంతమొందించేందుకు బాధ్యతగా పనిచేయాలని అప్పుడే లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయన్నారు రాష్ట సహాయ కార్యదర్శి చందు మాట్లాడుతూ గ్రామీణ స్థాయి నుంచి పార్టీని బలోపేతం చేస్తున్నామన్నారు నియోజకవర్గ కన్వీనర్ జయపాల్ మాట్లాడుతూ పార్టీ సభ్యత్వాన్ని లక్ష్యానికి మించి చేపట్టాలన్నారు జిల్లా సోషియల్ మీడియా కన్వీనర్ ప్రవీణ్ తిరుపతి జిల్లా కౌన్సిల్ సభ్యులు గూడూరు నియోజకవర్గ కన్వీనర్ అప్పంగారి జయపాల్ ఆవుల వెంకటాద్రి సుగులూరుపేట నియోజకవర్గం కన్వీనర్ రవి కోట మండలం కన్వీనర్ ఏడుకొండలు విద్యార్థి వివాహం జిల్లా కార్యదర్శి నారాయణ తేజ నియోజకవర్గం నాయకులు తాయకర్ కళ్యాణ్ శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రతి విలేజ్ లెవెల్లో మన కమిటీలు 
विनायक चवती वे निबंधन सरका भारतीय जनता पार्टी चिटमूर मंडल अद्यक्ष दुबूर शरच्चंद्रारे को तिपति जिला चिटमूर मंडल तहसीलदार कार्यलय में तहसीलदार कल भाजपा नायक विनती पत्रा अच्छा विनायक चवती उत्सव घन जरूर आ उत्सव अंदर जरूकने प्रभुत् विधि कठिन तरम निबंधन को सड़ं पाद पद्धति जरूकने विधा अव्वाल कार्यक्रम में सीनियर नायक वेंकट सुबारे एस मोर्चा प्रधान कार्यदर्शि पल्ल वेंकटय्य एंबेटी रमणय्य युवा मोर्चा कार्यकर्त बाबू श्रीनिवास तरग
కానీ ఈ రోజు మన దురదృష్టం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వినాయకుడి విగ్రహం పెట్టాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పర్మిషన్ తీసుకోవాలంట ఇది ఎక్కడైనా ఉందా ఈ విడ్డూరం ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇప్పుడు మిగతా మతాల మతస్థులు అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పండుగల్ని సంతోషంగా యథావిధిగా చేసుకుంటా ఉన్నారు మనం వినాయక చవితి వచ్చేసరికి ఈయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు కరోనా తప్ప పండుగ చేసుకోలేకపోయాం పోయినసారి ముందు రోజు దాకా అసలు అనుమతి ఇస్తారో లేదో తెలియని పరిస్థితి ఈసారి అనుమతి ఉన్నా కూడా అనేక ఆంక్షలు ఈరోజు ఒక పిల్లలు ఒక కాలనీలో విగ్రహం పెట్టుకోవాలంటే ముందుగా ఎస్ఐ గారిని కలవాలి ఎస్ఐ గారు వాళ్ళు కానిస్టేబుల్ వచ్చి ఆ ప్లేస్ చూసి ఒక కమిటీని ఫామ్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ డిఎస్పీ గారి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని ఇదంతా జరిగే పనే ఇది ఎంత దురదృష్టకరం ఈరోజు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నామా పాకిస్తాన్లో ఉన్నామో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి ఉంది ఇది చాలా దురదృష్టకరం ఇది ఇలాగే కొనసాగితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి హిందువులు బుద్ధి చెప్పే పరిస్థితి ఎంతో దూరంలో లేదు ఒకసారి ఆయన అనుకుంటాడు ఈ హిందువులు ఎట్లాగో ఉంది వీళ్ళు ఒక యూనియన్ గా ఉండరు యూనిటీగా ఉండరు మిగతా మతస్థులు మనకు ఉంటే చాలు ఈ హిందువులు ఓట్లు మనకు ఎలాగో పడతాయని చెప్పి ఆయన భ్రమలో ఉన్నాడు ఇది ఈ ప్రజలు తెలుసుకుంటా ఉన్నారు హిందువులు అందరూ కూడా ఏకమై నీకు బుద్ధి చెప్పే రోజు త్వరలో ఉందని చెప్పి కూడా మేము మనవి చేసుకుంటూ కలవ చేసుకుంటా ఉన్నాం వినాయక చవితికి పర్మిషన్లు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము మరొకసారి ప్రభుత్వానికి వినవించుకుంటా ఉన్నాం జై హింద్ జై భారత్ బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి వినాయక చవితి వేడుకలను పురస్కరించుకొని గ్రామాల్లో వినాయక విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో పోలీసుల అనుమతిని తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని ఎస్ఐ గోపాలరావు సూచించారు తిరుపతి జిల్లా చిల్లకూరు పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఎస్ఐ గోపాలరావు మాట్లాడుతూ వినాయక చవితి ఉత్సవాల సందర్భంగా రోడ్లపై తాళ్లు కట్టి చందాల కోసం వాహనదారులు ఆపి ఇబ్బందులు పెట్టడం సరికాదన్నారు గ్రామాల్లో బలవంతపు చందాలు వసూలు చేసినా మైకుల్లో అధిక సౌండ్ పెట్టి ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించినా రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ మధ్య మధ్యలో నిబంధన ఊరేగింపు జరిపిన కఠిన చర్యలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు ప్రైవేట్ ప్లేస్ అనేది కూడా వాళ్ళు ముందుగా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఆ ప్రైవేట్ ప్లేస్ అయినట్లయితే ఆ ప్లేస్ ఎవరి కిందకైతే ఉంటుందో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే ఆ మండపాలకి విద్యుత్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు సంబంధిత విద్యుత్ అధికారుల దగ్గర నుంచి కూడా పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ వినాయక బొమ్మల్ని ఎక్కడైతే మనం పెట్టాలనుకుంటారో వాళ్ళు ఆ ప్లేస్ని ఎటువంటి ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకొని వాటిని పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది విగ్రహ ప్రతిష్ట సమయంలో కానీ నిమజ్జనం సమయంలో కానీ ఇతర మత ప్రజలకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా జాగ్రత్త జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే మైక్ అవసరమైన వారు ఎన్ని రోజులకు అవసరమైతే అన్ని రోజులకు రోజుకు వంద రూపాయలు చొప్పున చలానా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మైక్ పెట్టిన ఏడల తక్కువ సౌండ్ పెట్టి ఇతరులకి ఎవరికి కూడా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది డీజేలకు ఎటువంటి పర్మిషన్ లేదు ఈ మైక్ కూడా ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు మాత్రమే పర్మిషన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మైక్ పర్మిషన్ కూడా ఉండదు ఈ పూజా కార్యక్రమాలకి హాజరయ్యే భక్తులకి సౌకర్యార్థం తొక్కిసలాట జరిగే ప్రమాదం ఉంటే అటువంటి ప్రమాదాన్ని కూడా ముందుగానే వారు గమనించి అటువంటి అవాయిడ్ చేయడానికి తగు ప్రికాషన్స్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది నిమజ్జనం జరుగు ప్రదేశాల్లో ఎటువంటి అశ్లీల అసభ్యకరమైన పాటలు జరగకుండా కమిటీ వాళ్ళు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే ఈ నిమజ్జనానికి వాళ్ళు ట్రాక్టర్ తీసుకెళ్తే ట్రాక్టర్ లేకపోతే ఇంకా ఏ వెహికల్ తీసుకెళ్తే ఆ వెహికల్కి అది పూర్తి కండిషన్లో ఉందా లేదనేది చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా కమిటీ సభ్యుల మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ డ్రైవర్ ఎవరైతే ఉంటారో అతన్ని డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్న డ్రైవర్ని ఖచ్చితంగా ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది అతనికి డ్రైవింగ్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి ఎవరైతే డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారో ఆ డ్రైవర్కి అట్లాగే ఈ నిమజ్జనం సమయంలో కానీ విగ్రహ ప్రతిష్ట సమయంలో కానీ బాణా సంచాకి ఎటువంటి పర్మిషన్ లేదు వాటిని కూడా కమిటీ సభ్యులు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది నిమజ్జనం సమయంలో మద్యం చేయించిన వారిని చిన్నపిల్లల్ని ఊరేగింపుకి తీసుకురాకపోవడం మంచిది అలాగే నిమజ్జన సమయంలో ఎక్కువ లోతుకు వెళ్లకుండా పూర్తి బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా కమిటీ సభ్యుల మీదే ఉంటుంది మేము ఏదైతే సూచనలు చేస్తున్నామో ఆ సూచనలను కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పనిసరిగా పాటించి ఈ వినాయక చవితి పండుగని అందరూ హ్యాపీగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు ఎవరి దగ్గర నుండి బలవంతంగా చందాలు వసూలు చేయరాదు వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చినట్లయితే మాత్రమే మీరు స్వీకరించాలి ఎవరి దగ్గర నుండి బలవంతంగా మీరు స్వీకరించినట్లయితే వారి మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయి అట్లయితే 
కొంతమంది తాడు కట్టేసి రోడ్డు గడ్డంగా వచ్చే పోయే వెహికల్స్ ఆపేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా బలవంతంగా అడగడం జరుగుతుంది అటువంటి చేయడం వల్ల రోడ్డు ప్రేమలో జరిగే అవకాశం ఉంది కనుక అలాంటి పనులు ఎవరు కూడా చేయకుండా ఉండవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నాను విగ్ర వినాయక విగ్రహాల ప్రతిష్ఠించి ఉత్సవ సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పూర్తి చిరునామా వాళ్ళ అడ్రస్ వాళ్ళ ఫోన్ నెంబరు వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మాకు కాపీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలా కర్నాల వీధి సెంటర్లో పాత జాతీయ రహదారి రోడ్లో ఉన్న బొడ్డు చౌక ప్రాంతంలో ఎటువంటి వాహనాలు నిలుపుదల చేయకుండా పోలీస్ శాఖ చర్యలు తీసుకోవాలని గూడూరు ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు పోలీస్ అధికారులకు సూచించారు గూడూరు పట్టణంలోని బొడ్డు చౌక ప్రాంతాన్ని మరియు తూర్పు వీధి ప్రాంతంలో ఇటీవల పూర్తి చేసిన సిమెంట్ రోడ్ను గూడూరు ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు మరియు స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ దేవసేనాలు పరిశీలించారు గూడూరు పట్టణం కర్నాల వీధి ప్రాంతంలో బొడ్డు చౌక సమీపంలో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న అమ్మవారి దేవస్థానంని ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ స్థలంలో దేవస్థానం నిర్మాణం జరుగుతున్నందువల్ల దేవస్థానాన్ని మున్సిపాలిటీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవాలని మున్సిపల్ శాఖ అధికారులకు సూచిస్తున్నా అన్నారు ఈ ప్రాంతంలో ఎటువంటి వాహనాలు పార్కింగ్ చేయకుండా గట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీస్ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నామన్నారు పట్టణంలో అభివృద్ది పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయని తెలిపారు స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ దేవసేన మాట్లాడుతూ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలుగుతుంది కావున ఈ ప్రాంతంలో వాహనాలు నిలుపుదల చేయకుండా చర్యలు తీసుకునేందుకు ఎమ్మెల్యే చెర్వ తీసుకోవడం మంచి పరిణామమని పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా పట్నంలో వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అనేక అభివృద్ది పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గూడూరు మున్సిపల్ కమిషనర్ సాయినాథ్ పట్టణ సీఐ హజరత్ బాబు ఎస్ఐ పవన్ కుమార్ నాయకులు సతీష్ రెడ్డి మురళీ తదితరులు పాల్గొన్నారు బాబు రండి ఇన్స్పెక్టర్ నారా హైదరాబాద్ బాగా చేయడం సంబంధం లేదు పాడైపోయింది ఎందుకు కాకపోతే అది ముందు ఎవరు ప్రాపర్ చేసుకోరండి ఈరోజు మన ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో అంటే టౌన్లో చాలా దగ్గరలో పార్కింగ్ చాలా అస్తవ్యస్తంగా ఉంది కాబట్టి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందిగా ఉందనే ఉద్దేశంతో ఎమ్మెల్యే గారి మా ఇంటికి రావడం జరిగింది అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మన ఇంటి ముందే ఇబ్బందికరంగా వెహికల్ బయట తీయాలంటే ఇబ్బందికరంగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని మన సిఐ గారు కొత్తగా వచ్చిన సిఐ గారిని పిలిపించి చెప్పడం జరిగింది అంటే ప్రజలు కూడా కొంచెం అవగాహన తెచ్చుకొని మిగతా వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకుండా చేయాలనేది ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇక్కడ అసంపూర్తిగా ఉన్న కొన్ని పనులు ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో జరగటం జరిగినాయి కొన్ని పనులు ఇవి చూడటం జరిగింది మన అక్కడ కర్నాల వీధి దగ్గర నుంచి ఇక్కడ జెండా మాను దాకా కూడా రోడ్డు అంతకుముందు అంటే టెండర్ ప్రాసెస్ అయ్యి కూడా ఆ వర్క్ జరగకుండా ఆగిపోయిన పనులన్నీ కూడా మన ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో ఆ పనులన్నీ కూడా ఒకటి 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 అన్నీ కూడా ప్రారంభించడం కొన్ని కంప్లీట్ అయినాయి కొన్ని నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అది బొడ్డు చౌక్ ఏమో బొడ్డు చౌక్ ప్రాంతం చాలా సభ్య శుభ్రం లేదు అశుభ్రంగా ఉన్నది ఆ తర్వాత అక్కడ నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు మన దేవసేన గారు దంపతులు అలాగే మిగిలిన వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా పార్కింగ్ పెడుతున్నారు అని చెప్పి అది చాలా ముఖ్యమైన ప్లేస్ సెంటర్ అది ఎందుకంటే గాంధీ బొమ్మ దగ్గర నుంచి లేదా మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి అవన్నీ కూడా ట్రాఫిక్ కుమ్మరి వీధి వెళ్ళడానికి వీలు లేదు కనుక అక్కడికి రావాల్సిందే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు అలగనాథ స్వామి టెంపుల్ నుంచి కూడా తూర్పు వీధి నుంచి కూడా ట్రాఫిక్ అంతా కూడా అక్కడికి రావాల్సిందే అలాగే మళ్ళీ అటువైపు వచ్చినప్పుడు కూడా అటు రావాల్సిందే కనుక వెంటనే ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా కమిషనర్ గారు శుభ్రపరిచి అదంతా నాకు తెలిసినంత వరకు మున్సిపల్ ప్లేస్ ఆ తర్వాత అక్కడ కట్టే దేవాలయాన్ని దయచేసి ప్రభుత్వ స్థలంలో కట్టారు కనుక ఏ ఒక్క ప్రైవేటు వాళ్ళు ఉంచుకోవడానికి హక్కు లేదు దయచేసి ఆ బాధ్యత కూడా మీరు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు వెంటనే హెచ్ఆర్ఎన్సీకి తీసుకుని వెళ్ళి అది హెచ్ఆర్ఎన్సీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయవలసిందిగా ఆ తర్వాత ఆ ప్లేస్ చాలా ఎక్కువ ఇటువైపు పార్కింగ్ ఒకటి మీరు నిర్ణయించుకోవచ్చు అంతే తప్ప ఆ చౌక చుట్టూరు ఎక్కడ కూడా పార్కింగ్ ఉంటుంది ఈ అక్కడికి వచ్చే చెన్నకేశవ స్వామి టెంపుల్కి వచ్చిన భక్తులు కూడా అక్కడ పార్కింగ్ అవకాశాలు ఉండకూడదు ఎందుకంటే ప్రజల కొరకు ఉన్నది దేవాలయాలు ప్రజల కొరకే ఉన్నాయి రోడ్లు ప్రజల కొరకే ఉన్నాయి అన్నీ ప్రజల కొరకే ఉన్నాయి కనుక అది వెంటనే తీసేసి తర్వాత 
అప్పుడు శుభ్రం చేసిన తర్వాత కమిషనర్ గారు అది మీరు పోలీస్ కమిషనర్ గారు అలాగే మన ఈ వీరు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఇద్దరు కలిసి ఇన్స్పెక్టర్ గారు వాళ్ళిద్దరు కలిసి చూసుకుని ఎక్కడ పార్కింగ్ చేయాలా ప్రజలకు ఏ విధంగా సౌకర్యం ఉంటుందని చెప్పి చేయాలని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నాం గారికి వర్క్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అవి తొందరగా పూర్తి చేయాల్సిందిగా ఈరోజు రివ్యూ కూడా పెట్టుకున్నాము సో వారికి కూడా అది తొందరగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాం పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా జనసేన పార్టీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు తీగల చంద్రశేఖర్ అన్నారు జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్న సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా కోడూరు పట్టణంలోని సనత్ నగర్ లో జనసేన పార్టీ నాయకులు మొక్కలు నాటారు జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు పురస్కరించుకుని జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా కూడూరు పట్టణంలోని సనత్ నగర్ లో గూడూరు జనసేన పార్టీ నాయకులు మొక్కలు నాటారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా జనసేన పార్టీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు తీగల చంద్రశేఖర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టీ పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుందని తెలిపారు పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం పనిచేస్తున్న ఏకైక రాజకీయ పార్టీ జనసేన పార్టీ అని పేర్కొన్నారు మా పార్టీ సిద్ధాంతాలలో పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రత్యేక స్థానం కల్పించామని తెలిపారు భావి తరాల భవిష్యత్ కోసం మొక్కలు నాటి వాటిని పరిరక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని తెలిపారు ఈ దిశగా జనసేన పనిచేస్తుందని తెలియజేసి తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ పట్నా అధ్యక్షుడు ఇంద్రవర్దన్ నాయకులు నాగార్జున జగదీష్ రాజశేఖర్ కిరణ్ మణి సనత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మీరు చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్లాస్టిక్ ఫిక్సీలు నిషేధిస్తూ పర్యావరణం మీరు చాలా ఇప్పుడే చక్రంలో ఉన్నది పవన్ కళ్యాణ్ జన్మదాన పురస్కరించుకొని వాటి మీద నిషేధం విధించారు ఇదే కంటిన్యూ చేస్తే మంచిదే అలా కాకుండా కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టిన రోజు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ విధంగా ఫ్లెక్సీలు నిషేధించారు అనేది చాలా సోషంగా నడుస్తుంది అలా కాకుండా ప్లాస్టిక్ అలా కాకుండా పర్యావరణాన్ని రక్షించేందుకు అది ఎవరు ముందుకు వచ్చి చెల్లి తీస్తాం మేము జనసేనిక అందరినీ కాపాడతాం అంద అందరికీ అప్రిషియేట్ చేస్తాము అలాగే ఆయన ఫ్లెక్సిబుల్ నిషేధించే దానికంటే ముందుగా అతడికి చిరకూరు మండలం కావచ్చు కోట మండలం కావచ్చు పర్యావరణాన్ని పర్యావరణాన్ని ముప్పు తెస్తూ అసలు సిల్కా చౌకాలు కానివ్వండి చాలా జరుగుతున్నాయి వాటి మీద ముందుగా చర్యలు తీసుకుని తర్వాత ఈ విధంగా ఫ్లెక్సీ మీద చర్యలు తీసుకోవాలంటే బాగుండేదని మా జనసైనికుల విన్నపం ఒకటి తెలియజేస్తున్నాము ఈ కాగితాలకు సాధించినప్పుడు జనసైనికులకి అలాగే జనసేన నాయకులకి ఇక్కడ విద్యాసేడు రాజశేఖర్ గారికి ఇంద్రవర్ధన్కి నాగార్జున గారికి కిరణ్ గారికి ఇంకా మిగిలిన కార్యకర్తలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు జై జనసేన జై భీమ్ జై క్రీడాకారులు గెలుపు ఓటములను సమానంగా తీసుకుని క్రీడల్లో రాణించాలని గూడూరు రూరల్ సిఐ శ్రీనివాసరెడ్డి క్రీడాకారులకు సూచించారు గూడూరు పట్టణంలోని అల్లూరి ఆదిశేషారెడ్డి ప్రభుత్వ స్టేడియంలో ఆదిశేషారెడ్డి రోటరీ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ట్రస్ట్ ద్వారా గూడూరు క్రికెట్ క్లబ్ మరియు నెల్లూరు క్రికెట్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో రోటరీ క్లబ్ పర్యవేక్షణలో నిర్వహించిన ఇంటర్ స్కూల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ముగిసింది గత ఆరు రోజులుగా అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి ప్రభుత్వ స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఇంటర్ స్కూల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ లో సుమారు పద్దెనిమిది జట్లు పాల్గొన్నాయి ఫైనల్ మ్యాచ్ లో నారాయణ పాఠశాల మరియు జీవీఎస్ పాఠశాలలు తలపడగా నారాయణ పాఠశాల విజేతగా నిలిచింది రెండవ స్థానంలో జీవీఎస్ పాఠశాల నిలిచింది విజేతలకు బహుమతుల ప్రధానోత్సవ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన శ్రీనివాసరెడ్డి విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ క్రీడల్లో పాల్గొనడం మరియు రాణించడం ద్వారా జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను అధిగమించేందుకు అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు గూడూరు పట్టణంలో క్రీడలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అనేక టోర్నమెంట్ నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ జనార్దన్ రెడ్డి నెల్లూరు క్రికెట్ అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ మునిగిరీష్ దశరథ రామ్ రెడ్డి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి రామకృష్ణ రవికుమార్ క్రీడాకారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు నిన్న కూడా చూశాను ఎంత బాగా హోరాహోరీగా ఆడుతూ ఉన్నారు పిల్లలందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు కరెక్ట్గా ఈ స్కూల్ లెవెల్లోనే పిల్లలు కరెక్ట్ ఏజ్ కరెక్ట్ ఏజ్ పిల్లలు ఆటల్లో రాణించడానికి కోచింగ్ కోచ్ దగ్గర నేర్చుకొని వాళ్ళు ఏజ్ గ్రూప్లో జిల్లా లెవెల్లో అట్లాగే స్టేట్ లెవెల్లో ఆడేదానికి కూడా కరెక్ట్ ముఖ్యంగా 
డిసిప్లిన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ హార్డ్ వర్క్ అనేది ఉండాలి రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ అనేది ఉండాలి ఫిట్నెస్ కానీ అన్ని కోచ్ దగ్గర ఒక ట్రైనర్ దగ్గర ఉంటే కనుక ఒక ప్రొఫెషనల్ ప్లేయర్గా తయారవుతారు కాబట్టి మీరు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను అట్లాగే మీరు మంచి రిజల్ట్స్ కూడా వస్తాయి మీరు మంచిగా డిస్టిక్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్లో రంజీ కూడా ఆడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు రెగ్యులర్గా ఫిట్నెస్ అనేది కూడా చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ అందరికీ గెలిచిన వాళ్ళకి ఓడిపోయిన వాళ్ళకి టీంలో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను అందరికీ థ్యాంక్స్ నూతనంగా నిర్మించిన రైతు బజార్లో షాపుల కేటాయింపు పారదర్శకంగా జరుగుతుందని గూడూరు ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు తెలిపారు గూడూరు పట్నంలో నూతనంగా నిర్మించిన రైతు బజార్ మరియు పరిస్థితం నడుతున్న రైతు బజార్ పరిసర ప్రాంతాలను గూడూరు ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు మరియు స్వచ్ఛంద కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ దేవసేన అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు గూడూరు పట్నంలోని పాత బస్ స్టాండ్ సెంటర్ వద్ద సుమారు కోటి రూపాయల నిధులతో రైతు బజార్ నిర్మాణం చేపట్టారు ఈ రైతు బజార్ త్వరలో ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గూడూరు ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు ఈ ప్రాంతంలో పర్యటించి ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ధర్మరాజు దేవస్థానానికి సంబంధించిన స్థలంలో ప్రస్తుతం రైతు బజార్ నిర్వహించబడుతుంది అని తెలిపారు నూతనంగా నిర్మించిన రైతు బజార్ ప్రారంభోత్సవం అనంతరం ఇక్కడ ఉన్న షాపులను అక్కడికి తరలించడం జరుగుతుందని తెలిపారు అనంతరం గతంలో మాదిరిగా దేవస్థానానికి సంబంధించిన తిరణాలు జరుపుకునేందుకు ఈ స్థలాన్ని శుభ్రపరచడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ సాయిన దేవస్థానం ఈవో నవీన్ ఏఎంసీ అధికారులు సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు మళ్ళీడిస్తాడా అయ్యాను ఎక్కడ ఉండేది చిల్లరంగా నిర్మించిన రేటు వచ్చి ఒక కోటి పదిహేను లక్షలు అయితే ఓపెన్ టెండర్లో తక్కువ ఉపాధ్యం జరిగింది ఒక లక్ష ఒక కోటి రూపాయలనే పని పూర్తి అయిపోతుంది అది రెడీగా అయిపోయింది కాకా గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు మంత్రివర్యులు దీనికి ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిసిటీ రాగానే ఒక వారం రోజుల లోపల ప్రజలు కంటిపం చేయడం జరుగుతుంది ఈ లోపల అధికారులకు ఇక్కడికి వచ్చిన ఎవరైతే ఉన్నారు ఏఎంసీకి సంబంధించిన అధికారులు రైతు బజార్కి సంబంధించిన అధికారులు ఇక్కడ ఉన్నారు అలాగే ధర్మరాజు స్వామికి సంబంధించిన ఈవో గారు నవీన్ కుమార్ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు కమిషనర్ గారు సాయినాథ్ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు మా ఇన్స్పెక్టర్ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు పూజల్ బాబు గారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా శుభ్రంగా ఏర్పాటు చేసి 
ఈ అమ్మే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళే వరకు కూడా వెళ్ళే వరకు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా శుభ్రంగా ఉంచవలసిందిగా నేను మున్సిపాలిటీ అలాగే ధర్మరాజు స్వామి టెంపుల్ ఈవో గారిని కలిసి నేను కోరేది ఏమిటంటే ఈ ప్రాంతం అంతా శుభ్రంగా ఉంచండి ఆ తర్వాత చక్కగా ఎవరైతే వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ ఉన్నారో ఆ పేదవాళ్ళకి ఇది చెందాలనే ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైతు బజారు ఏర్పాటు చేశారు తర్వాత రైతు బజార్కి కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి రైతుల ప్రకారమే ఎవరెవరికి ఏమి ఇవ్వాలా రైతులకు ఒక యాభై శాతం ఇవ్వాలా ఉదయం వస్తారు చేసుకుంటూ పోతారు మిగిలినవి యాభై పర్సెంట్ ఎవరెవరికి ఇవ్వాలా ఏమన్నది చక్కగా ట్రాన్స్పరెంట్గా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా చక్కగా ట్రాన్స్పరెంట్గా జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా చేస్తాము ఈ లోపల పాత రైతు బజార్ని శుభ్రం చేసి కొత్త రైతు బజార్కి అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి దీన్ని శుభ్రం అయిపోయిన తర్వాత బయట ఏమేమైతే షాపులు ఉన్నాయో అది నాయకులందరితో కూడా నేను మాట్లాడతాను ముఖ్యస్తులతో అందరితో మాట్లాడి అధికారులతో మాట్లాడి ఆ రోడ్ల మీద వ్యాపారాలు లేకుండా వాళ్ళు కూడా లోపలికి వచ్చి ఆ ధర్మరాజ స్వామి దేవాలయంలో అప్పుడు జరిగే ఒకవేళ ఉత్సవాలు మాత్రం వాటికి ఆటంకం లేకోకుండా జరిగేటట్టు ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఉండేటట్టు కూడా చేసేటట్టు కూడా ఏర్పాటు చేయాలని మా కళలు ఆ విధంగా చేస్తామని చెప్పి తెలియచేస్తూ మరొకసారి నా దృష్టికి తీసుకొచ్చిన దేవసేన గారు మిగిలిన నాయకులందరికీ ఒక్కొక్క ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ ఇప్పుడున్న ఈవో గారు ధర్మరాజ స్వామి టెంపుల్ చైర్మన్ గారు గుమ్మిడి గారు వీళ్ళందరూ కలిసి చక్కగా మీ స్థలాన్ని మీరు తీసుకోండి మీ కంట్రోల్లో పెట్టుకోండి అదే సమయంలో మళ్ళీ ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఉండేటట్టుగా మీరు చేయండి లేకపోతే అన్య క్రాంతులకు ఆక్రమింపు అయిపోతుంది ఆ తర్వాత అక్కడ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో భాగంగా కూడూరు పట్టణంలో చిరంజీవి యువత మరియు పవన్ కళ్యాణ్ యువత ఆధ్వర్యంలో మెగా రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేసి వంద మందికి పైగా రక్తదానం చేయడం జరిగిందని చిరంజీవి యువత నెల్లూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు కృష్ణారెడ్డి తెలిపారు కూడూరు పట్టణంలోని ఒక ప్రైవేట్ కార్యాలయంలో చిరంజీవి యువత మరియు పవన్ కళ్యాణ్ యువత ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారం రోజుల పాటు చిరంజీవి యువత మరియు పవన్ కళ్యాణ్ యువత ఆధ్వర్యంలో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని సంకల్పం ఇందులో భాగంగా కూడూరు పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన రక్తదాన శిబిరాన్ని చిరంజీవి యువత నెల్లూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు కృష్ణారెడ్డి పర్యవేక్షించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ సేవా కార్యక్రమాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా మెగా ఫ్యామిలీ మెగా ఫ్యామిలీ మరియు మెగా ఫ్యాన్స్ నిలిచిపోతారని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పవన్ యువత నెల్లూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు హరినాథ్ రెడ్డి చిరంజీవి యువత పట్టణ అధ్యక్షుడు నయం రఘు రవి వెంకీ సల్మాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీ అధినేత ఆయన బర్త్డే సందర్భంగా వారోత్సవాలని నెల్లూరు జిల్లా చిరంజీవి యువత మరియు పవన్ కళ్యాణ్ యువత ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నాం ఆ క్రమంలో దాదాపుగా నిన్న ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ నుంచి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలను మొదలుపెట్టాం ఈ కార్యక్రమాలన్నింటిని నిన్న రంగపట్నంలో జరిగిన మెగా రక్తదాన శిబిరంలో దాదాపు ఐదు వందల మంది రక్తదానం చేయడం జరిగింది ఆ క్రమంలో ఈరోజు నెల్లూరు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు నియోజకవర్గం అధ్యక్షులు నయీం గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు దాదాపు వంద మంది రక్తదానం చేయడం జరిగింది అదే క్రమంలో ఆయన కూడా ఈరోజు నయీం గారు కూడా ఇరవై ఎనిమిదవ సారి రక్తదానం చేయడం జరిగింది నిజంగా నయీం గారిని నెల్లూరు జిల్లా చిరంజీవి తరఫున మేమందరం అభినందిస్తున్నాం ఎందుకంటే సేవ అంటే మెగా ఫ్యామిలీ అనేది అందరికీ తెలుసు ఆ క్రమంలో మెగాస్టార్ గారి అభిమానులు కానీ అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానులు ఆ మెగా ఫ్యామిలీ అభిమానులు అందరూ ఈరోజు రాష్ట్రంలో రక్తం దొరుకుతున్నదే మెగా ఫ్యామిలీ పుణ్యం అది ఆ రోజు మెగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈరోజు అనేక సేవా కార్యక్రమాలని అనేక విధాలుగా అనేక వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఉండే హీరోల అభిమానులు అందరూ అనేక రకాలుగా ఏదో ఒక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ రేపు రాబోయే ఎలక్షన్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఖచ్చితంగా ఇటు చిరంజీవి అవుతాయి ఇటు జనసేన 
कार्यकर्ता अंदर कल आये मुख्यमंत्री चेदा कृषि चाहमी मेमंदरू जय चिरंजीव जय जनसे बुलेटिन मुगे मुझे हेड मोसार चिल्लकूर पोली स्टेषन एसिया सवेश ग्रामा में विनायक विग्रहाल एर्पट्टी तपन सूची गोपाल राव कोूर ग्राम में बाधे बाधु कार्यक्रम पागो मजी एम एल पाशन सुनील कुमार कोट लाति मंजि आम आदमी पार्टी निजर्ग कार्यकर्त सवेश राष्ट्र उपाध्यक्ष वेंकट चलपति इवी बुलेटिन अपडेट्स मर बुलेटिन मल्ल कल अंतर से नमस्ते